大家好，每日一更的小师就来了。对于喜欢宅在家里的姐妹们，追剧无疑是最好的消遣方式，甚至有时还会痴情的把剧中的帅男主当成自己的老公，可以说相当入戏了。话说在看韩剧之前，我也没发现自己这么花心，但没办法，男主个个帅气，人设天花板，导致我也是看一部韩剧就会换一个老公。话说冬季将至，又到了炸鸡、啤酒、陪出血的季节。这一经典搭配源于韩剧《心你》的剧情，也是让我们慢慢回忆起了韩剧中那一幕幕经典的剧情。而诸多韩剧老公在近年不经意间问世，让观众看得眼花缭乱不说，对其排名也总是争论不休。那么究竟哪些韩剧老公远近驰名？是否有让你 pick 过的人选呢？这期就让我们来盘点一二。第十名，池昌旭，代表作《Hiller》，《The K Two》，其皇后。一部《Hiller》横空出世，让已然有些名气的池昌旭直接爆火。帅气的脸庞，不俗的演技，外加挺拔的英姿，让池昌旭被粉丝们高喊为男神不说，更是成为了不少女孩的心惊老公。《Hiller》作为一出爆款韩剧，让池昌旭荣获当年度 KBS 演技大赏男子人气奖的同时，与同剧女主朴敏英更是成为了当年度的最佳 CP。在《Hiller》中，池昌旭不仅贡献了优秀演技与绝佳颜值，也展现了行云流水般的打戏。徐峥后一角成为无数观众的白月光，成为其代表作的同时，更是被观众铭记在心头。就算此后池昌旭演绎的角色再难有徐峥后的口碑，而人气也是一路下滑，慢慢掉出了大师演员的行列。但是说起韩剧老公，池昌旭依然会被想起，只因颜值代表正义。第九名，男祝贺。代表作《举重妖精金福珠》，学校二零一五，因出演学校二零一五韩以安一角，模特出道的男祝贺崭露头角的同时，更是荣获大田电视节男子新人奖。而《举重妖精金福珠》的到来，更是直接让他走上了韩剧老公的行列。俊帅的脸庞是基本，模特优越的身姿更是加分项。不过，与众多韩剧老公不同的是，《举重妖精金福珠》中的郑俊亨是逗比老公的存在，拿女友挡水坑，给女友盖报纸等等。颜值爆表，情商负分，让郑俊亨成为了特别的存在。不过剧情欢乐，人设幽默，又男又立下，男主和依旧凭借郑俊亨一角圈粉无数。爆款剧效应下，即便后期男主和接到的剧再难有郑俊亨的表现力，但男主和依旧是观众心心念念的男朋友。第八名，孔刘，代表作《孤单又灿烂的神鬼怪》《咖啡王子一号店》《熔炉》《釜山行》等有口皆碑且揭露现实主义的含义。让观众印象深刻的同时，也让观众记住了孔刘这个名字。然而，身为演技派，早年孔刘也出演过偶像剧。不少八零九零后或许还记得《咖啡王子一号店》，其中有曾经的韩剧女生尹恩惠，有鲜肉时期的孔刘。而观众对孔刘的重新定义来自于《鬼怪》的热播，这出剧仿若为他量身定做一般，时而是孤单等待生命终结的鬼怪，时而是灿烂与新娘斗嘴为他开花为他解难的幼稚鬼。精湛的演技让孔刘再一次征服观众的同时，也有别于鲜肉型老公，成为了阿加西老公的存在。在不少人看来，孔刘虽称不上是第一眼帅哥，但其却有独特的个人魅力。第七名，李准基，代表作《一枝梅》《步步惊心力》《恶之花》。初始李准基与我的女孩，剧中爱而不得的徐正宇让人心疼，也让我对他从《王的男人》里面阴柔的印象得到了改观。一枝梅中，李准基隐藏身份，双重生活，把一枝梅坚定而隐忍拿捏的恰到好处，但又是爱而不得，略有遗憾。步步惊心力，敢于在剧中牺牲相貌，丑化自己，把四皇子王昭脆弱矛盾的心理刻画的很到位。发现他真的太会演伤心欲绝的角色了，剧中的演绎也是令人动容。恶之花演的是一边杀人一边带娃的双面大反派，后来才发现他演的其实是个违反派。看似心狠手辣，实则隐忍温情，酥的令人心疼。虽然两个角色反差大，演技要求高，甚至时常需要挥洒血泪汗，但李准基还是以扎实的功底完成了作品。剧中的他拥有凄惨的身世、痛苦的童年，导致畸形的人格、情绪感知障碍，但是又冷静又聪明，还擅长伪装，偶尔又来个温柔杀，别说女主了，观众都扛不住。第六名宋仲基《太阳的后裔》《狼少年》《善良的男人》《成军馆绯闻》等剧，让宋仲基早已久负美男子之名。而《太阳的后裔》的到来，让宋仲基一改往日鲜肉的形象，硬汉与他也颇为适配。新晋韩剧老公再添一员，他就是宋仲基的同时，一股后裔潮更是席卷东南亚。宋仲基与宋慧乔组成的双宋 CP 圈了一波粉。
。俊男美女的组合尤为亮眼下，两人在演技上更是素有口碑。而克的 CP 最终还成了真，更是引得不少粉丝惊叫狂呼。可惜双宋 CP 最终不欢而散，分道扬镳。让人为之惋惜的同时，或许也成为了太阳的后裔。太后效应中唯一留给观众的遗憾。第五名玄彬，代表作《秘密花园》，我叫金三顺，爱的迫降。一九八三年出生的玄彬，拥有高颜值，也拥有高学历，妥妥的学霸一枚不说，更是不少观众公认的美男子。我叫金三顺是不少观众青春记忆的同时，也让玄彬这个名字早早铭刻在心中。而《秘密花园》的到来，让玄彬晋升韩剧老公的同时，也留下了不少名场面。仰卧起坐对视，卡布奇诺之吻早已成为了经典桥段，被争相模仿。另一面，玄彬颜值毫无崩坏下，妥妥占据着韩剧老公的一席之地。即便此后男友秘密花园》这般的佳作，却依然在观众心中榜上有名。而《爱的迫降》的到来，让观众见识到玄彬硬汉的转变。演技没有退步下，与孙艺珍组的 CP 更是让人直呼高甜。这一次，克的 CP 又成真了，玄彬与孙艺珍恋情的公布。虽然让不少人惋惜，但祝福多数下，只待他们婚礼的到来。第四名，赵寅成，代表作《那年冬天风在吹》，没关系是爱情呀。模特出道下，赵寅成拥有完美的脸蛋下，自然也拥有出众的身形。一部《巴厘岛的故事》成为不少观众童年的记忆不说，高虐的剧情更是让观众记住了赵寅成这个名字。此后，赵寅成多以电影为主，进入影坛，虽然获奖无数，却没有给观众留下深刻的印象。直到退役复出后，一部《那年冬天风在吹》让赵寅成重返荧幕，而无数一角凭借独特的角色魅力吸引观众视线的同时，也让赵寅成的复出路走得尤为顺遂。多少人被无数帅惨表示忽略不计下，赵寅成又用一部《没关系是爱情呀》征服了观众。故事治愈，非常具有人文关怀，富含满满人生哲理。该剧最大的看点就是通过主角之口讲出的一些对于原生家庭、职业规划、爱情伴侣。两性关系等等，现在大热话题的观点。女主角作为精神科医生，遇到了许许多多的病人。通过治愈他们，主角们也向观众输出了一定的价值观。这部剧里有很多感情线，但不是无脑撒糖小甜饼，而是真诚恋人的爱情。剧情里失忆症的妈妈、狂躁症的哥哥、妥瑞症的朱光，让我一度觉得剧名应该叫《没关系是精神病啊》。看到后面我才知道，才能体会到用这七个字沉甸甸的分量。人生与爱情是正常人的日用品，却是精神病患者的奢侈品。因为奢侈，所以珍惜可贵，甚至遥不可及。所以谢谢你给我爱情，给我希望。张寅成与孔孝真两个演技派的强强联手，用一出精神病剧来完成双向救赎的同时，也达成了治愈的效果。两人的演技堪称一绝下，多少人被《没关系是爱情啊》啊所折服。不过张寅成多年来虽一直稳坐男神的宝座，可是为人佛系下，综艺几乎不出演，拍戏更是随缘。跟团旅游倒是乐此不疲，男神到底何时再来营业呢？第三名李敏镐，代表作《继承者们》《城市猎人》《蓝色大海的传说》，因出演花样男子中的巨俊表一角，李敏镐之名逐渐走入观众的视线。而作为妥妥的女神收割机的同时，李敏镐更是在剧中尝试着不同角色，《城市猎人》中高帅不断的李润成，《继承者们》中霸道的总裁金叹，《蓝色大海的传说》中是骗子却深情的许俊仔。演技有保证下，让他多年来凭借多部爆款剧稳坐韩剧老公的宝座，而角色偶有重叠却有新意，总是给观众带来全新的感受。就连袁咏仪都为之疯狂，可见李敏镐作为韩剧老公的魅力。不过颜值偶有崩坏，还是希望李敏镐能够稳住、稳住、再稳住。第二名金秀贤，代表作《来自星星的你》，拥抱太阳的月亮，虽然是精神病，但没关系。金秀贤在诸多韩剧老公中，无疑是一个会挑剧本的存在。拥抱太阳的月亮创下百分之四十二点二的收视率，也让金秀贤斩获百想艺术大赏最佳男主演的奖杯。而伟大的隐藏者中，金秀贤演技爆表不说，更是创下了高票房。此后更是直接在韩国三大电影颁奖礼获得了韩国电影大钟奖以及百想艺术大赏的最佳新人奖。可见还未大火，金秀贤却早已获得了韩国主流奖项的认可。而来自星星的你的到来，无疑让金秀贤开启了全盛时期。东敏俊熙成为当年度金秀贤的招牌不说，更是火速让其火遍东南亚。自然有演技、有颜值支撑，《来自星星的你》又凭借外星人新奇的设定，满足了观众对剧情的渴望。《来自星星的你》的爆火可以预见，也让金秀贤多年来凭借该角色依然在韩剧老公的位置上拥有一席之地。去年一部虽然是精神病，但没关系，也是再度让观众陷入了金秀贤的魅力。
，第一名李钟硕代表作《听见你的声音》，Doctor 异乡人 ，W 两个世界，当你沉睡时，李钟硕能够荣登韩剧老公之位，可以说是当之无愧。只因其出演的电视剧都是佳作，给观众更是留下了深刻的印象。《听见你的声音》中，他饰演擅长读心的朴秋夏，暖男一枚的同时，更是在剧中将姐弟恋翻着花样谈。Doctor 异乡人中，他是拥有高超技术的外科医生朴勋。身为异乡人的他，有着自己的使命，有着自己的坚持。W 两个世界中，他是漫画中走出来的男主，拥有悲惨身世，却与女主上演跨越现实与虚幻的恋情。当你沉睡时中，他是因为女主南红珠到来而开始肩负使命的检察官。明明喜剧结尾却让人哭惨的一部剧，凡是李钟硕主演必有高分与高收视，让李钟硕名利双收。成为韩剧老公霸主席位中一员的同时，也用各式各样的角色魅力打动观众。自然，在网友们的心中，韩剧老公的人选不止以上几位，老牌的诸如池胜、宋承宪、袁彬、裴勇俊、苏志燮等，新兴的如丁海寅、朴炯植、安孝燮、宋江等，都在观众心中拥有一席之地。用角色说话，用一部乃至多部剧打动观众的同时，也成为了挥散不去的记忆。那么，在你心中最佳的韩剧老公是谁？他最打动你的角色是什么呢？好了，今天的视频就到这里啦。如果喜欢小师姐的视频，可以点击订阅关注。喜欢谁就告诉小师姐哦，小师姐会每天给大家更新新资讯。